대구 출신이시구나. 네, 집 갔어요. 어, 왜 이렇게 신도시가 됐대? 못 알아보겠다, 못 알아보겠어. 어머, 근데 그냥 진짜 학생 같아. 어, 진짜 이제, 진짜 학생 같다. 날씨는 왜 이렇게 좋아? 어, 오늘은 아주 오랜만에 고향인 대구에 방문한 거예요. 어머, 거예요? 3년. 3년 됐어요. 네. 뭐 겸사겸사 여러 가지 이유가 있긴 하지만 일단 제일 큰 거는 솔로 활동이 끝났기 때문에 어, 네. 이제 좀 시간이 한번 나니까 쉬러 맞아, 맞아. 오고 싶었고 그동안 어머니 아버지가 계속 올라오셨으니까 제가 한번 방문할 때가 되지 않았나 싶어서 온 것도 있습니다. 미쳤어. 연습생 때는 이런 것도 아니었는데. 적응한데 저 백화점 언제 생겼대? 우리 엄마 맨날 간다는데 저기구만. 그럼 어디로 가야 돼? 나 어서 시작하겠다. 안녕하세요. 선생님 여기 왜 이렇게 많이 바뀌었어요? 아 대구 오랜만에 오셨네. 네, 몇년 만에 와가지고. 별도 방이 저렇게 크게 있어? 아니 했는데 그죠? 약간 사투리 슬슬 나오는데 네. <웃음> 슬슬 나오지. 네, 모두가 슬슬. 이제 적응되고 네. 있어. 어, 참 신기함. 감사합니다. 좋은 하루 보내십시오. 몇등몇 터야? 왜 몇등 못쳐? 아니 통가도 이상하가지고 아 제가 아직도 잘 몰라요. 계속 찾아서 갔어. 남의 시 보는 것 같아. 비번도 비번은 아, 진짜 헷갈리지. 비번도 봐야 돼. 어, 설레겠다. 어. 아, 집 냄새. 그래도 엄마 아빠 냄새 나서 좋긴 한데. 아, 왠지 정겹다. <웃음> 진짜 가정집. 가정집 아, 진짜 가정집. 좋다, 좋다. 아우, 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 엄마는 계속 수간호사로 근무 중이시고 아버지는 명태나 하셨는데 금융 쪽에서 일하셨다 보니까 투자 뭐 이런 쪽으로 하고 계셔서 두분다 맞벌이 하시느라 저 혼자밖에 없어요, 항상. 본인 방이 있어요? 제 방이라고 이렇게 좀 만들어 놓으셨더라고요. 여보세요? 오빠. 어. 바로 봤네. 어. 저거는 엄마 먹을 거 있어, 집에? 밥 해놨지. 밥 해놨어? 어, 내 냉장고에 있나? 냉장고에. 어. 밥은 그냥 먹을 때 그냥 뒀고. 어. 미역국은 가스레인지에 데워서 어. 먹고 <웃음> 진짜 깔끔하시네 어. 과일도 딱 해놨으니까 먹고 아 알았어 내가 꺼내서 먹을게 아 그래 어. 반찬 또 이렇게 나들 온다고 다 반찬 해놓으셨다 에이 뭐야? <웃음> 편지? 엄마 항상 저렇게 편지를 써요 편지 쓰고 진짜 아 편지를 자주 주고받아요. 아 감동이네, 감동이야. 무슨 반찬을 이렇게 많이 했대? 아, 맛있겠다. 엄마 밥 먹고 
다시 먹어줘. 아, 저기 장조림. 아, 반찬을 진짜 많이 해놓은 거예요. 그리고 엄마들은 꼭 저그릇 좋아해. 맞습니다. 아, 꼬치 반찬 펴 있어야 돼. 밥도 흰밥 아니야. 그치, 그치? 엄마는 작곡밥에 가는 아, 건강. 음, 음, 눈이 띄어지는 맛이야. 어, 어머, 요리 잘하실 것 같아. 얼마나 맛있으면. 더 풀라고? 다 먹었어? 아, 아니지, 설마. 더 풀라고 그러는 거 아니야? 싱거워, 싱거워. 어? 어? 간이, 간이 안 맞아. 엄마는 요리를 잘안 하시고 딱히 좋아하지도 않고 또 아빠도 마찬가지고 엄마 반찬은 잘해요, 그래도. 엄마 반찬 잘하는데 국을 간을 정말 못 맞춰. 제 요리 DNA가 어디서 왔는지 모르겠어요, 사실. 그래도 해주니까 좋지 뭐. 이제 와서. 좋았어, 좋았어. 약간 늦은 감이 없잖아 있지만. 음. 아유, 맛이야. 엄마의 맛이구만. 엄마 맛 아니잖아요. 이손 맛이야. 얼마나 엄마가 요리를 잘하든 못하든 그거랑 상관없이 집 밥이라는 거에 그 느낌이 있잖아요, 그래도. 집에서 먹는다는 그 편안함. 집 가서 먹으면 소화 되게 잘 되잖아. 그럼, 그럼. 이거 되게 많이 먹어. 땀나잘 먹으면 땀나 네. 이게 뭐가 뭐였더라? <웃음> 저거 다 냄새 맡아서 가야 돼. 아니면 그 위에 묻혀져 있는 거 확인해 봐. 확인하고. 깔 먹어야지. 아 디저트. 집에 가야 좀 먹어요. 그래. 혼자 살면 과일 잘안 먹게 돼. 맞아요. 다 썩어요, 선하고. 오빠. 아버지 음, 컬러링이야. 집이 왜 이렇게 휑해? 집이 왜 휑해? 뭘로 <웃음> 했나? 그래. 엄마 아빠 놀이 사니까. 밥 먹었는데. 어. 엄마 반찬을 뭐한 일곱 개 여덟 개씩 해놨대. 엄마가 안 그래도 네 온다고 오랜만에 온다고. 응. 음. 엄마의 없는 솜씨로. 엄마의 없는. <웃음> 아, 그렇네. 아, 아버님 매니저셨어. 아니 너. 아, 건강을 생각하시네. 네, 네. 내가 마늘 넣고 소금 넣고 먹었다 그래서. 아, 그래? 음. 어, 그래도 그 아빠하고 같이 백화점 가서 전복도 사고. 아, 그래. 아, 엄마 참 귀엽다, 그지? 그러니까. 아빠는 아무 소리 안 하지만 니도 맛있게 먹었다. 아, 아, 맛있게 먹었는데. 그래, 대구 오랜만에 왔는데 가보고 싶은데 가보고. 알았어요. 그래, 맛있게 먹고. 음. 음. 좀 본인 집보다 좀더 편해 보이는 느낌인데? 어. 제일 지금 행복한 자세. 아니 집 고향 내려가면 무조건 저 자세. 소파에 쭈글쭈글 해야 돼. 뭔가 사람 냄새라는 느낌이 있어요. 어. 그치, 그치. 집에 가면. 신난이 
때문에 쇼파는 <웃음> 등에 기대라고 있는 거지. 맞아요, 맞아요. 아유 서재. 네, 서재방. 온 것도 안 버렸네. 아, 버린 줄 알았더니. 머리 뜯었네. 피규어 장가. 아무것도 안 버렸네. 어릴 때 남자애가 저거를 가지고 놀던 건데 팔다리가 멀쩡하다는 게더 신기하네. 원래 머리가 뽑혀 있어야 되는데. <웃음> 어, 유가일기. 그래, 그래. 유가일기. 이거 SNS에서 되게 유명하잖아요. 어, 알아요? 나 네. 짤로 봤어요. 맞아, 맞아. 어머님이 유가일기를 그냥 뭐 단순히 이렇게 짧게 쓰신 게 아니고 진짜로 너무 감동스럽게. 이렇게 아니, 태어나서부터. 지금 최근까지도 지금 빈도가 많이 줄긴 했는데 지금도 쓰고 계셔? 지금도 쓰... 지금도 육아라고 생각하시는 거예요? 마지막 거야? 페이지에 어. 기범이가 시상식을 했다 뭐 이런 게 있다 아 이렇게. 일기네 거의 네, 일기 일기 아, 이게 뭔 말이야? 밤 11시가 넘어서도 엄마 나 오늘 샤워 안 했잖아 하면서 목욕탕으로 향하는 너를 보면 때론 귀찮기도 하고 한편으로 우습기도 하고 년 제가 샤워 강박증이 엄청 심했대 이렇게 훌륭한 아들이 어딨어 요즘 샤워 안 해가지고 금쪽 같은 내 새끼 나갈 판인데 안 하면 나가지 진짜 빼곡히 쓰잖아 일기로 성질 급한 거좀 죽이면서 살아야 할 이게 다섯 살한테 <웃음> 새 옷을 사오면 당장 그 옷을 입고 나가고 싶어하고 엄마처럼 옷 입는 하나하나 에도 색깔을 맞춰가며 예술적인 감각을 발휘한단다 오, 그런 네가 정말 그때부터 더 멋쟁이였네 패션 리더였네 야, 너 그때부터 그랬구나 아기 때부터 그렇더라고 신났으면 지금 신난 발이다 신난 발. <웃음> 왜 왜? <웃음> 기범아 넌 여자 친구가 그렇게도 좋은. 아 몇살 돼? 이거 미미랑 허지민이 주려고 샀어. 잠깐만 왜 근데 왜두 명이야? 몰라요. 몇살 돼? 몇살 됩니까? 일곱 살인가. 남자. 저는 민이랑 저기 희진이가 누군지도 모르는데. <웃음> 얼마나 좋아. 자, 저거 보고 있으면 시간 가는 줄 몰라요. 오늘 모든 자세가 진짜 겨울방학 자세네요. 추억여. <웃음> 네. 우리 집에 가는 재미지. 맞아. 이때부터 슬슬 좀 가수 생활을 한 건가? 1, 2, 3학년 때 연습생이야, 중학교 때도. 중학교 때부터 연습생? 네. 난 너의 그 잊어버린 유년 시절이. 안 잃어버렸다고. 잘보세요 저희 유년 시절 아주 선명하게 존재하고 있어. 요 제발. 형, 피씨방만안간 거야, 나는. 오케이, 오케이. 그게 없는 거야, 피씨방을 갔어야지.